మీరు మీ ఫ్యామిలీని ప్రేమిస్తున్నారా అయితే వెంటనే సీఎం వాయిస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అసమానత లేని ప్రభుత్వం సమాజం కోసం ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పిఎంఆర్ కళ్యాణ మండపంలో సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సదస్సుకి వేలాది మంది మహిళలు ఇచ్చేశారు దీనికి సంబంధించి రక్షణ పేరు పేరుతో ప్రజా రక్షణ పేరుతో పేరుతో ఇక్కడ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక రంగాల మీద సదస్సులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు అందులో భాగంగానే తిరుపతిలో ఈరోజు సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ సదస్సులో ఈరోజు అసమానతలు లేని సమాజం అంటే మహిళలకి సమాన హక్కులు సమాజంలో సగం ఆకాశంలో సగం అంటే పేరుకు మాత్రమే ఉంది అయితే వీళ్ళకి సమానమైన హక్కులు కానీ అదేవిధంగా సమానమైన వేతనాలు కానీ ఇవ్వడం లేదు అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వాలు రిజర్వేషన్ విషయంలో వాళ్ళకి చట్టం చేశారా కానీ అది ఎప్పుడు అమలు అవుతుందని చెప్పి ప్రశ్నిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడటం జరిగింది కామని కాబట్టి వెంటనే వాళ్ళ రిజర్వేషన్లు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుండే అమలు చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన వ్యక్తులందరూ డిమాండ్ చేయడం మన ముఖ్య అతిథి మరియం తావలే గారు పార్టీ సిపిఎం పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వారు వేదికపైకి వచ్చినారు వారిని ఈ సదస్సు తరఫున సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అదేవిధంగా వారిని ప్రసంగించాలని కూడా కోరుతూ వారు చెప్పేటువంటి అంశాలని సిపిఎం పార్టీ కార్యదర్శి నాగరాజు గారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సారీ టు బి అట్ లేట్ ఐ లెఫ్ట్ మై హౌస్ అట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఓకే బట్ సమ్ హౌ ఐ ట్రై టు రీచ్ అట్లీస్ట్ బై ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెయిటింగ్ సో పేషెంట్లీ ఫర్ మీ టు స్పీక్ నేను ఆలస్యంగా రావడానికి క్షమించమని కోరుతున్నాను నేను ఉదయాన్నే మూడు గంటలకి మా ఇంటి దగ్గర బయలుదేరాను దాని కారణంగా ఇక్కడికి రావడం ఆలస్యమైంది అయినా మీరు చాలా ఓపిక్గా ఇక్కడ వేచి ఉన్నారు మీకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ అ రిక్వెస్ట్ టు మేక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఐ నో యూ ఆర్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ దెర్ ఆర్ మెనీ యంగ్ ప్రిటీ ఫేసెస్ okay but i want those pretty faces to keep quiet and listen listen because we like to talk to all of you okay nenu meeku andaru kuda dhanyavaadalu telichinchu po wait chestunnaru kabatti mukhyanga youth chaala utsahanga chustunnaru kabatti inta shape meeru నా కోసం వేచి ఉన్నారు కాబట్టి మనందరం కలిసి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా ఓపిక్గా వినాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తాం సో ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టుడేస్ మీటింగ్ సాయి లక్ష్మీజీ ది సిపిఐఎన్ తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ నాగరాజు డో లాక్ అట్ మై ప్రొనౌన్సియేషన్ ఓకే సిపిఐ district secretary murali ji cpi ml secretary hari krishna ji vasundara ji dhanlakshmi ji our edwa state secretary rama president prabhavati treasurer savitri comrade ramesh i don't know who else i may have by mistakenly left out but all our friends comrades and all my dear colleagues who have assembled here i would like to thank the communist party of india marxist tirupati districts committee for giving me this opportunity to speak to you at a very very important juncture in the history of our country sabhadeshulu sai lakshmi garu vedik medunna peddalu రామాదేవి గారు వసుంధర గారు మిగతా పెద్దల పేర్లని కూడా చెప్పారు వారందరికీ అందులో ఇక్కడ ఉన్న నా సహోదరులకి అందరికి కూడా నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన అంశం మీద తిరుపతి జిల్లా కమిటీ ఈ యొక్క ముఖ్యమైన మన అంశంలో చర్చించడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వాయ్ ఈజ్ ఇట్ 
important for all of us to understand what is going on in our country. As citizens of India, we may be in Andhra Pradesh, we may be in Delhi, Maharashtra, Gujarat, anywhere. As citizens of India, we have to seriously think about what is happening in our country. Today, ये आमल पैर जगा हो तो ये तरह राष्ट्र लगा हो तो ये एक दरुस्त ना परिणाम आल गुरुजी मानो चला और फिर कहनो देर के गाना आलो इस तरह सांस बंदे ये लोग कोई परिणाम आल दरुस्त ना है ना जी मानो आर्थन जस्ट को वाले आजे ताला मुख्य में नाम सुनगा मेरे भाविन चालन जब पे निकालतूँ 76 years have passed for our independence, right? 76 years and why do we still have to think about poverty, about unemployment, about hunger, about violence? Why is it we have to understand in which direction our country is going? Dabayaru. Hamantrala Swatham Tama Tarawatu Vada Mano Chala Mukya Vaina Vishal Gurinji Chetchun Skwal Sun Vastam Akal Gurinji Vada Chetchun Skwal Sun Vastam Yendu Ko Poorthi Ka Mano Sampradaya Lu Samsutu Ni Poorthi Ka Maachi Vaino Dharigin Yendu Ki Vanyi Dharuta Nain Jephi Mano Alo In Chala Jephi Nen Korta Vana We have a government in power today The BJP RSS It is not only BJP it is BJP RSS government in power. What are they doing? How much percentage of votes they got? Has the majority of Indians voted for them? No. 37% vote. And Mr. Modi is sitting on the Prime Minister's chair. Minority people have voted. And after that, he is destroying the life of majority of the people of the country. Today, Modi Prabhupam Kerala Mula Undi BJP RSS Prabhupam Man Arthan Jaswal BJP Prabhupam Matra Me Kalaj BJP RSS Prabhupam Y BJP RSS Prabhupam Present Me Hindu Kinta Dhamar Kinta Gaur Istar Undi We Live Me Majority Of Ka. आ सभी एक वोटिंग है उन्हें पंजार अंतर से आज ले लो मुप्पई और सेटम वोट दिस कुछ वाल महिलाओं की का उंडी इरोज देश के प्रजन ने अन्य रंगाले को बड़ा इरोज बंद करते ना रो ये वाले हिंसित ना रो ये विषय में आप लोग जस्ट कॉल दे टॉक अबाउट ऑल द टाइम हिंदुत्व राष्ट्र बीजेपी वांस to destroy secularism in India and is talking of Hindu Tvarashtra. Understand this carefully. What is the majority population in India? 82% are Hindus. Afterwards, the rest, Muslims, Christians, Sikhs, Parsis, Jains, Buddhists, 82% are Hindus. Are they talking of the 82% Hindus in their Hindu Tvarashtra? No. Today, we are talking about the Hindu Tvarashtra and we are talking about the Modi Gav. Today, we are talking about the Hindu Tvarashtra. We are talking about the Hindu Tvarashtra, Muslim, Christian, Parsi, Bhaudhu, and the other people are talking about it. वाले वाले ना ये रोज इंदुल समाजिक जो संचय में गुरी चावन माटा अटना रा वाले ये को समस्त गुरी चावन चेचेस ना रा ये भी आरक्षण ले 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 जो मार काटना होता हूँ। When they made the new education policy, the new education policy 2020 is going to deprive a very large section of the poor children, children from the poorer sections. Agricultural laborers' children, Anganwari women children, Asha worker women children, the domestic worker children, Muslims, Hindus, everybody. 
to the 82% who are Hindus, according to them, what will happen to the children from those families also? They will also be deprived of education. You have to understand how they are using religion, how they are using this whole thing about pride of being a Hindutva person and depriving Hindus themselves of the rights to education. Today, Vidya Ka Samaninti, Nautana Vidya Vidhanu, Rundhidhala Yaravaya Nidhya 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 ఎనభై రెండు శాతం ఉన్న హిందూ యొక్క ప్రజల సాధారణమైన పిల్లల్ని ఈ విద్యకు దూరం చేస్తున్నారు ఈరోజు అంగన్వాడీ అంగన్వాడీ పిల్లలు కానివ్వండి ఆశా కార్మికుల పిల్లలు కానివ్వండి ఈరోజు ఇళ్లలో పనిచేస్తున్న వారి పిల్లలు కానివ్వండి వీరు వారిని కాదు మొత్తం శ్రామిక మహిళల పిల్లలు అందరినీ కూడా విద్యకి దూరం చేస్తున్న పరిస్థితి అది చూస్తున్నాం చాలా గొప్పగా ఈరోజు హిందుత్వాన్ని చూస్తున్నారు ఎనభై రెండు శాతం మందికి విద్య లేకుండా చేయడం హిందుత్వాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ఇది హిందుత్వ హిందూ మతం గురించి మాట్లాడడం అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను అందువల్ల విద్యని ఈరోజు సాధారణమైన పేద ప్రజలకు దూరం చేయడం ఇది మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి హిందుత్వ పేరు చెప్పుకుంటూ ఆ పేరుతో గొప్ప చెప్పుకుంటూ మనందరం కూడా అన్యాయం చేస్తున్నారు ఈ అంశాన్ని మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను దట్ మీన్స్ నో చైల్డ్ ఫ్రమ్ అ దళిత్ ఫ్యామిలీ will ever become a doctor because the fees will be 40 lakhs no child no child by child i mean daughter and son the worst affected are going to be daughters because as education becomes expensive it is the girls who will be told you stay at home that means you understand their ideology is what my earlier speaker spoke their ideology is the manu smriti the manu smriti which tells that dalits adivasis the poor sections they do not have a right to education they cannot compare themselves with the upper caste and that is why indirect implementation of manu smriti by the new education policy so that the poor will automatically be thrown out of the education system you understand iroju evaraina doctor kavalsina paristhundante ye okka ee nootana vidyadana vidhanam kaaranamga ఒక్క దళితులు కూడా డాక్టర్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు దళితుడు డాక్టర్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఎవరు కూడా ఈరోజు డాక్టర్లు అయ్యే పరిస్థితి లేదు ఎందుకు నలభై లక్షల ఫీజు చాలా ఎక్కువ దీన్ని ఎవరైనా స్పెండ్ చేయాలని వాళ్ళకి సంబంధించి ఖర్చు పెట్టాలని అనుకుంటారా ఆలోచిస్తామని నేను కోరుతున్నాను ఇంతకుముందు నాకు ముందు మాట్లాడిన ఉపన్యాసులు చెప్పారు ఈరోజు మనుస్మృతికి సంబంధించి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది మనుస్మృతిని తీసుకొచ్చి మనకు పరోక్షంగా దాన్ని అమలు చేయడం కోసం ఈ నూతన విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చి మన పై రుతున్నారు పేదవాళ్ళు మొత్తం కూడా విద్యకు దూరం అవుతారు ఎవరు కూడా డాక్టర్లు చదివే పరిస్థితి ఉండదు ఆ రకంగా ఉన్నత విద్యకి దూరం చేసే కార్యక్రమే ఈ నూతన విద్యా విధానం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ మేకింగ్ ఇట్ ఎక్స్పెన్సివ్ మిస్టర్ మోదీ డజన్ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే so he does not want us also to understand so he has changed the syllabus in the syllabus no scientific thinking no how can you think scientifically because if a child if a citizen of india thinks scientifically then they will question you remember during covid what the pradhan mantri said thali bajao ha ah, how many of you did thali bajao he told na diya jalao okay clap your hands and covid will go that is what pradhan mantri said okay and did the covid go no lakhs of people died lakhs of people died but how did he divert the attention 
by telling people all kind of irrational things to do instead of giving hospitals instead of giving medicine instead of giving oxygen this prime minister took the lives of lakhs of poor uh, citizens of india by telling them clap your hands and light the divas and the covid will go away this kind of irrational prime minister we do not want in this country and that is what they are feeding us through our educational system now they have taken out darwin's theory of evolution they have taken it out from the syllabus so now you have to listen to what you have to listen to one education you study why so that you can become independent you can earn money you can lead your own life according to your choice a person who is not financially independent can never lead an independent life but what this government is doing depriving people of their rights to employment massive unemployment is there lakhs and lakhs of vacancies are there in the government institutions lic bank port trust universities hospitals so many vacancies they are not filling it up they are privatizing all the companies here i would like to congratulate since i'm here in the land of andhra pradesh the visakhapatnam steel plant workers salute to them 1000 days they have been fighting and the modi government could not even privatize 1% of that steel plant that is the fight that they giving but it is not the fight of the steel plant workers alone why is because the steel plant the universities the banks the roads the water the electricity this is our our country's property our country's property means whose property means our property because our money that we pay in tax has been invested in this all these things in the bank to make the bank to make the lic indian people's money has gone modi does not have the right to privatize it it is not his personal property he has to ask the people of india my house my property you can privatize you cannot and that is why as indian citizens we have to come out and say the fight of the steel plant workers is not the fight of the steel plant worker alone it is even my fight because steel plant belongs to india belongs to all of us ఈరోజు మీ విద్యావంతురాలు అయితే మనం స్వతంత్రంగా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడవచ్చు మనం ఉపాధిని సంపాదించుకోవచ్చు అనే దీనికి మనం అందరం కూడా చదువుకుంటున్నాం కానీ మోడీ వచ్చిన తర్వాత లక్షలాది ఉద్యోగాలు ఉపాధి కల్పించడానికి వాటిని భర్తీ చేయకుండా ఆయన అట్లే వదిలేసిన పరిస్థితి ఈరోజు బ్యాంకుల్లో కానీ రైల్వేల్లో కానీ ఎల్ఐసీలో కానీ ఇతర అనేక సంస్థల్లో లక్షలాది ఉద్యోగాలు ఈరోజు ఖాళీగా ఉన్నాయి వాటిని భర్తీ చేసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వ ఇవ్వకుండా అందరూ కూడా నిరుద్యోగులుగా తయారవుతున్నారు నేను ఆంధ్రాలోకి వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత ఒక గొప్ప విషయం ఈరోజు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు వాళ్ళందరూ కూడా మనం సెల్యూట్ చేయాలి వాళ్ళు వెయ్యి రోజులుగా పోరాటం చేస్తున్నారు ఇది గొప్ప విషయం అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అని చెప్పి మోడీ కాదు ఇది ఆంధ్ర ప్రజలకి మన భారతదేశ సంపద ఈరోజు రోడ్లు రైల్వేలు మొత్తం కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ఈడ అప్ప సొబ్బు కాదు ఇది దేశ ప్రజలు అని చెప్పి మీరు అందరూ కూడా నిర్ణయించాలి మీరు అందరూ కూడా గట్టిగా మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పేసి తీసుకు చేస్తున్నాం మోడీ సొత్తు కాదు మన ఇళ్ళు మన హక్కు మన సొత్తు ఈ మోడీది కాదు ఇది ఈ మోడీ సంపద కాదు మనం అనేకమైన మన రక్త మాంసాలతో నిర్మించుకున్న ఈ సంపద ఈరోజు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తామంటే ఒప్పుకుంటామా ఒప్పుకునేదాని లేదు మనం ఫైట్ చేయాల ఆరో ఆ విధంగా విశాఖపట్నం ఫ్యాక్టరీని రక్షించుకున్నట్టు ఒక్క శాతాన్ని కూడా మనం ప్రైవేటీకరణ కానీకుండా కాపాడుకున్నట్టు ఈ పోరాటం సాగించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను అండ్ హూ డస్ ఇట్ వాంట్ టు సెల్ దిస్ టు టు ఇస్ యువర్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ అదానీ ఇన్ హూ జెరో ప్లేన్ మోదీ మూవ్ అరౌండ్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్ టైమ్ he wants to sell this country to ambani and adani 
and that is why he is doing all these things. Adani is controlling now the maximum wealth of India. Maximum wealth, including our food. That is why now in the ration shops, all the grains have been stopped. The poor women are wondering what to do. No grains are available in the ration shops. And because no grains are there, in India, even yesterday, yesterday also there is a report. India's number has gone further down in the global hunger report. We were 107, now we are 111. That means hunger is increasing in the country. Hunger increasing means anemia increasing. Anemia increasing means starvation and malnutrition increasing. So what has Mr. Modi, what solution he got for it? Anybody, anybody with its right senses, dimaag theek hoga na, what they will do? They will give food. When people are going hungry, the duty of the government is to provide food. What Mr. Modi is doing? Hunger is increasing, anemia is increasing. So, they have decided that in the National Family Health Survey number 6, stop giving anemia figures. So, nobody will know only how many are dying of hunger, how many are anemic in this country. You hide the numbers. So, no figures to be given in the National Family Health Survey. This is Mr. Modi's plan for assisting the hungry people in the world. Not giving food, hiding the figures of hunger. Modi Garu, you Sampananta Yur Kisna Ratilza, I am a Mitrudu, Adani Kisunad. You Sampananta, I am a Dodipita Karikamolo, Munuku Delsuna, Hilduko. I am a little bit of 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 a little of a not a single woman of Andhra, not a single woman of India will give votes. This is what we will campaign for. These murderers, three-year-old Bilkis Banu's daughter, three-year-old, they snatched her from her hand. They snatched her from her hand and they threw her the ground, breaking her head and killing that three-year-old daughter. These kind of murderers, the BJP wants to release. We are fighting in the Supreme Court. Edwa put a case along with others. The hearing is going on. Now let us see what the courts do. But whatever the courts do, because we are not sure nowadays what can happen. But we will never forgive them. We are with Bilkis Banu because Bilkis Banu is not only a Muslim. She is a citizen of the country. Just like Radha, just like Seema, just like Rama, just like uh, Shanti, so is Bilkis. And that is why we have to understand the cruel nature, the barbaric nature of the BJP RSS. Mara Mukhman and Isimanta Yrozo, BJP Pilot Rasta Law, Mahila Meda, Rose Rosiki, Himsa Chala Kevranga, Peru Patam, Manandra Matusa Matrasu, Loka, Amai Meda, Reptesi, Avan Sampese, Adani Saman in China, while Reptesi Sampes in Walaki, Matate Uricha Tilsa. Our first place, Mukimanti, Yogi Adit Nadu, Danki, or Matataka Nicha Induko, 
ఆయన అక్కడొక్కరు వస్తాడు ఆయన తన కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అదే రకంగానే మన రెజలర్స్ అందరూ కూడా మనం మహిళలందరూ కూడా ఆట పాటల్లో గట్టిగా ఆటల్లో పాల్గొనాలని చెప్పి చెప్తాం లేదా అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం దీనికి సంబంధించి రెజలర్స్ మీద కంటిన్యూగా అతను ఈ సెక్చువల్ హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని నిందిస్తున్నాడని చెప్పేసి అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని ఢిల్లీ వీధుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు బ్రిజ్భూషణ్ సింగ్ అనే ఆయన ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ఎంపీగా సహాయ మంత్రిగా కొనసాగుతున్నాడు ఆయన మీద ఆయన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్గా ఉన్నాడు ఏదో చిన్న కేసు పెట్టి కంటి తుడుపుగా ఏదో వదిలేశారు తప్ప ఆయన ఏమాత్రం చర్యలు తీసుకున్న పరిస్థితి అనేది లేదు మీకు హర్యానాలో ఒక మంత్రి అక్కడ కేబినెట్ మినిస్టరు అక్కడ కోచ్ని హింసిస్తే ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ కోచ్ని తొలగించారు తప్ప ఆ మంత్రి ఇప్పటికీ కేబినెట్లో కొనసాగుతున్న పరిస్థితిని చూస్తాం మనమందరం కూడా మేమంతా కూడా ఈరోజు మణిపూర్కి వెళ్ళి పరిశీలించాం అక్కడ ఎంత దుర్మార్గం అన్యాయం జరుగుతుందో మీకందరికీ కూడా తెలుసు అక్కడ బిరేన్ సింగ్ ముఖ్యమంత్రి చాలా గొప్పగా చేస్తున్నాడని చెప్పేసి ఈ ప్రధానమంత్రి కితాబ్ చేస్తున్నాడు మనందరం కూడా తెలుసు అవును చాలా గొప్పగా చేస్తున్నాడు అక్కడ హిందువుల మధ్య ముస్లింల మధ్య గొడవలు పెట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండాని అమలు చేస్తున్నాడు అనేది ఆయన గొప్పగా చెప్తున్నాడు ఈరోజు మనం అందరం ఆలోచించాల ప్రధానమంత్రి మహిళలందరూ కూడా గౌరవం ఇవ్వాలి మహిళలను గౌరవంగా చూడాలని ముందుకు చెప్తాడు వెనకపోయి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు మీకు హక్కులు లేవు మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి మీకు చదువు అవసరం లేదు మీకు సమాన హక్కులు అవసరం లేదు మీరు ఇంట్లో కూర్చొని మీరు స్వేచ్ఛ లేకుండా ఉండండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు తప్ప మనకు హక్కులు ఇవ్వడానికి వాటన్నిటినీ కూడా పరిష్కరించడానికి ప్రధానమంత్రి సిద్ధంగా లేడు అందువల్ల ఈ భారతదేశ మహిళ ఎవరు కూడా ఈ బీజేపీని క్షమించడానికి వీళ్ళు లేదు ఈ బీజేపీని తరిమి తరిమి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జరిగే ఎన్నికల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా తిరుపతికి సంబంధించిన ఏ మహిళ కానీ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ మహిళ కానీ లేదు దేశవ్యాప్తి ఏ మహిళ కూడా బీజేపీకి ఓటు ఇవ్వకుండా తరిమి కొట్టాలని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అది మాత్రమే దీనికి పరిష్కారం తప్ప ఇంకొకటి కాదు అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను so finally the fight now is open one side the people of india all of us the people who want a democratic secular country on the other side is a handful of 10% who want to change the very character the very color of india one side is the constitution of india the other side is the manushruti this is the fight that is going on this is the fight which every single indian has to win because india will not remain as india as we know of it as a proud secular democratic nation in the manushruti no no human being will be safe hindus are thinking some of them who are with the bjp in some parts of the country that oh in our our country we will get justice you will not get justice because Manu Smriti talks of strengthening the caste system. They talk of the hierarchy. Right from the top, there is upper caste. After that, everybody has to only do seva. And that is why this country cannot be allowed. So, the All India Democratic Women's Association, along with with all the left parties the cpm the cpi the cpiml everybody is today determined that we shall together maintain our unity and preserve our country whatever there is in it we will fight to change it but we cannot allow the bjp rss to remain in power that is our struggle i am sure the history of india has always shown that when 80% of the people come together then nobody can stop them so with this words in andhra pradesh they are trying very hard 
I tried to find out what the BJP is doing over here. So they are going secretly into villages, into areas, talking about dharam, religion. Under the garb of religion, they are bringing their politics. They are making use of religion to deceive us. And that is why women have to be very alert because they are targeting women. Oh, women, you have to come to Bhajan Mandali. You sit there, you hear all that. Okay, you go to Bhajan Mandali, no problem. But Bhajan Mandali, there should be Bhajan only, na? In Bhajan Mandali, you will talk all kinds of things. How can that be accepted? So we have to learn to challenge. There are many young people over here. I would like to tell each one of you, learn to challenge. Never accept anything that is being told to you. Think and understand. And then, as Aidwa has given the slogan, we have given all over the country, BJP RSS Hatao, Mahila Bachao, Desh Bachao. We will fight and we will win. We will bury this saffron flag. And what is there? Kamal, Kamal. We will bury it in the grounds of India and never allow them to come up. This undemocratic, authoritarian, irrational, these forces can never grow in our country. But we have to come forward. Only then we can win. Irozu, Chavarga, Mano, Yanabai Satanga, Namanam Patisatam Gavna, Dumargal Kitrakina, Paratam Jazz Nostrundi, BJP, Dani. Sabam Irozu, Tiavanga Prajan Meda, Partaundi, Daniji, Manandra Mura Satantrani, Rajangani Kapar Poli, Wakwaipu, Mana Rajang Matarpana, Lokikatani Ka, Possum Pai Chasunte, Runa Manusputin Jesuchi, Man Medal Dal and Jip Pratin Jasna, Manusputante, Matan, Agra Kolalu, Dandara Tinko Kolamu, Dandara Tinko Kolamu, Yuana Kolamaka, Veka, Adi Patani, Matapiche Sasamadi. My life is full of the Jesuit, the Manusputi, the BJP, the Rasalo, the Manusputi, 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 the and Bajan Berto, Anaka Akamalo, Anayali, Manaki, Ekiti, Wat Durmakanga Chenaki, Price of Chesnaro, Anuali Baradezo, Varasato, Ibarade Tiritra, Mato Yanaba Shatamandi, Aikanga Vandamo, Manamanda Mana Kelsi, Paratun Jayavanadi, Vidi, Manako Gopo Arasatangundi, Anuan Manamanda Mura, Aikamatu Sagali, Bishop in Saganapali, Dan Kosme, Hiro Aikuagani, Itra Wampaki Party, CPM, CP, CPML, Andru. Kalisi, Paratum Chastanam, the Paratu Kachanga Vijay Sadistam, Nakasanga Namakamunde, Manavijan Sadistam and Jepe, A Paratu Mirandu Bagasa Gavali, Mukina, Ekarana, Yota, while Alos in the South Sunday, Mira Putika Namakandi, Mir Presidential Nets Sunday, Mir Salavandi, Ajayan, we shall test Sunday, Arakna Presidential, Test for Mundu Pagano, Arakna Manandra Kalisi, he does a Rachina Kosu, Rajanga, Rachina Kosu, Nelabana and Jepezi, Korkuntu. So, thank you, Comrade Nagraju, for his wonderful translation. I will give one slogan and you have to say behind me. What you will say is you will say Mahila Bachao, Desh Bachao. Okay? I will say BJP RSS Hatao. Okay? And together we shall fight and we shall win. Okay? BJP RSS Hatao. Mahila Bachao. After that? Desh Ki Bachao. Mahila Bachao. Desh Ki Bachao. Everybody is not saying. Upstairs nobody is saying. Say it. 
बीजेपी आर एस एस हटाओ महिला बचाओ देश की बचाओ वेरी गुड इनकलाब जिंदाबाद